Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Bất ngờ với Đề Dòng nhận báo giá Osimhen. MU chính thức sở hữu thần đồng 16 tuổi. Ten Hag yêu cầu Anthony thay đổi lối chơi và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây, chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU chính thức sở hữu thần đồng 16 tuổi. Theo tin từ tờ Athletic, MU đã đạt thỏa thuận ký hợp đồng với cầu thủ trẻ tài năng của Cardiff City, Gabriel Libian Cherry. Nguồn này cho biết thêm, thần đồng 16 tuổi đã hoàn thành buổi kiểm tra y tế với MU vào cuối tuần qua. Gabriel Libian Cherry ban đầu sẽ ký hợp đồng học việc ở Học viện Quỷ Đỏ và chờ đến khi đủ 17 tuổi vào tháng 9 tới mới ký hợp đồng chuyên nghiệp dài hạn đầu tiên tại Old Trafford. Mặc dù thỏa thuận không nhất thiết phải hoàn thành trước thời hạn ngày cuối chuyển nhượng mùa đông, nhưng do Bian Cherry lọt vào tầm ngắm của một số đội tên tuổi khác, trong đó có Chelsea nên Eric Ten Hag và MU muốn hoàn tất việc ký kết sớm. Mùa này, tiền đạo trẻ có 7 bàn sau 12 lần ra sân cho đội học viện Cardiff City. Bian Cherry đã chơi cho xứ Wales ở cấp độ U17 quốc tế nhưng vẫn đủ điều kiện để chơi cho Anh và Italia. Bất, Bất ngờ để dòng theo Manchester Evening News, Eric Ten Hag đang theo dõi tình hình cầu thủ người Hà Lan. Song dưới đây, De Jong chỉ nằm sau lựa chọn rút Bellingham trong danh sách chuyển nhượng ưu tiên của MU. Dortmund từng tuyên bố rằng sẽ không bán Bellingham với giá dưới 150 triệu euro. Theo đó, MU cần vượt qua rào cản về mặt tài chính nếu muốn sở hữu tiền vệ người Anh. Trong hè năm 2022, MU từng thất bại trong vụ De Jong khi Barcelona quyết không nhà người. MU nhận báo giá Osimhen Cai Sport tiết lộ, đại diện của MU và Napoli vẫn đang duy trì quá trình đàm phán chuyển nhượng Victor Osimhen, một trong những tiền đạo chơi nổi bật nhất bóng đá châu Âu mùa giải này. Đội hiện dẫn đầu Serie A rất khó giữ chân tiền đạo người Nigeria trong mùa hè năm nay. Dù vậy, Napoli tuyên bố chỉ để tiền đạo 24 tuổi này rời sân Diego Amado Maradona với mức giá 120 triệu bảng. Tuy vậy, Napoli muốn nâng giá tiền đạo người Nigeria lên đến mức cao nhất có thể trong tương lai. Các cầu thủ rời MU trong ngày cuối chuyển nhượng, MU vừa thông báo để Arsenal CB gia nhập Stock City theo dạng cho mượn cho đến cuối mùa giải. Thỏa thuận không kèm lựa chọn mua đất, MU coi thỏa thuận này là cơ hội để Arsenal CB cọ sát lấy lại thể lực. Cầu thủ 25 tuổi vừa mới trở lại sau chấn thương lưng khiến anh phải ngồi ngoài kể từ tháng 7. Trong cuộc ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa đông, MU thông báo để Dyson Bernat gia nhập Portsmouth ở League One theo dạng cho mượn đến hết mùa 2022-2023 và cho câu lạc bộ Newport County ở League Two mượn tiền đạo trẻ Charlie McNeil. MU bỏ lỡ Housem Aoua theo tờ Phút Mercato của Pháp trong ngày cuối của phiên chợ đông. Sau khi mượn thành công Marcel Sabizer từ Bayern Munich, MU vẫn tiếp cận hỏi mượn thêm một tiền vệ, đó là Housem Aoua của Lyon. Sở dĩ MU muốn tuyển bộ thêm nhân sự là bởi chấn thương của Eriksen và McTominay khiến lực lượng tuyến giữa của đội bóng mỏng đi. Của đội mỏng đi rất nhiều, ngay cả khi có thêm Sabizer, MU cũng chỉ có 3 tiền vệ có thể ra sân. MU được cho sẵn sàng trả toàn bộ lương và phí mượn cho Lyon để có sự phục vụ của Housem Aoua. Tuy nhiên, do tiếp cận quá muộn, thương vụ đã không kịp hoàn tất trước khi thị trường chuyển nhượng mùa đông đóng cửa. Ten Hag đưa dàn sao MU đến Las Vegas để thử thách cám dỗ. Vị thuyền trưởng cá tính quyết định chọn Las Vegas đầy hào nhoáng để kiểm tra mức độ kỷ luật của các sao MU ở chuyến du đấu Mỹ. Theo Daily Star, Eric Ten Hag rất vui khi đưa dàn sao MU đến Las Vegas với ý đồ riêng của ông. Nhà cầm quân người Hà Lan muốn kiểm tra xem các cầu thủ quỷ đỏ sẽ hành xử thế nào ở chốn hào nhoáng và quyến rũ, được ví như thành phố tội lỗi và thành phố không bao giờ ngủ. Chắc chắn Eric Ten Hag sẽ không tha cho bất kỳ thành viên nào trong đội MU xem đó như là kỳ nghỉ. Họ sẽ phải hối hận vì điều đó bởi ông thầy Hà Lan rất nghiêm khắc. Và Kurt Affert gần đây cảm nhận điều đó rõ nhất do ngủ quên đến muộn ở cuộc hội họp. Eric Ten Hag lập tức cho tuyển thủ Anh ngồi dự bị trận gặp vua vờ trước khi vào sân trong hiệp 2, lập công chuộc tội. Hậu vệ lúc sau thừa nhận, để tốt lên thì các cầu thủ MU cần giám sát tuân lệnh Eric Ten Hag thay vì thoải mái qua mức như trước đó. Ở một câu lạc bộ hàng đầu như MU, nó phải là như thế. Tôi nghĩ rằng không thể mọi người thích làm gì thì làm được. Đây có lẽ chính là một phần vấn đề của quỷ đỏ trong quá khứ. Eric Ten Hag đến và cân nhắc tất cả mọi thứ và như mọi người thấy hiện nay, nếu bạn không nỗ lực đảm bảo ở tiêu chuẩn cao, sẽ không được thi đấu. Ten Hag yêu cầu Anthony phải thay đổi lối chơi Sau hơn nửa mùa giải, Anthony mới có cho mình 5 bàn thắng trên mọi đấu trường. Trong chia sẻ mới đây, Eric Ten Hag thừa nhận rằng màn trình diễn của số 21 chưa như những gì ông mong muốn. Chiến lược gia người Hà Lan thẳng thắn yêu cầu cầu học trò phải nhanh chóng cải thiện và thay đổi lối chơi để có thể phù hợp với chiến thuật ông đang áp dụng ở MU. Ten Hag chia sẻ, Anthony phải trở nên khó lường hơn, cậu ấy cần tới sự hỗ trợ của các đồng đội và cũng cần phải biết cách để phối hợp với các đồng đội sao cho
Tân Hắc đi tìm bến đỗ mới sau nửa năm dẫn dắt MU. Sau khi đạt được một số thành công nhất định với MU, Eric Ten Hag có vẻ đang nghĩ tới một phương án định cư lâu dài tại nước Anh. Theo nguồn tin từ The Sun, nhà cầm quân 52 tuổi và bà xã đã đi xe đạp đến một trung tâm môi giới bất động sản để tìm kiếm một ngôi nhà ưng ý. Đáng chú ý, trong nửa năm ở Anh, vợ chồng ông ít nhất hai lần được trông thấy đi xe đạp trên các con đường, nơi các cầu thủ bóng đá MU và Man City cư trú. Khi mới cập bến Manchester, Eric Ten Hag đã từ chối ở khách sạn như một người tiền nhiệm. Trái lại, ông đã nhờ MU thuê một căn hộ nằm ở trung tâm thành phố để ở tạm thời. Nếu cứ giữ vững phong độ tốt như hiện nay, khả năng Eric Ten Hag tại vị lâu dài tại Old Trafford là rất cao. Bốn tay đang học viện MU có thể thay thế Eriksen. Với chấn thương của Christian Eriksen, MU đã phải mang về Marcel Sabitzer để thay thế, nhưng đó cũng là cơ hội để các cầu thủ học viện chứng tỏ mình. 1. Kobe Mino Kobe Mino là cầu thủ có nhiều cơ hội được sử dụng nhất. Anh đã chính cho MU trong trận đấu với Charlton ở League Cup và vào sân từ băng ghế dự bị trong 20 phút trước Reading ở FA Cup vào cuối tuần. Kobe Mino đã gây ấn tượng với số phút ít ỏi trước Reading, hoàn thành 25 trong số 25 đường truyền. Sao trẻ người Anh thật sự chững chạc, điềm tĩnh ở khu vực giữa sân. Mới 17 tuổi, anh là người trẻ nhất trong bộ tứ được nêu tên và là cầu thủ được ưu ái nhất trong kế hoạch của Ten Hag. Thật đồng này đã giúp đội U18 MU giành vô địch giải trẻ một năm trước và cũng ghi bàn cho câu lạc bộ trong chuyến du đấu mùa đông với Cardiff. Anh có một tương lai rộng mở, bất kể điều gì xảy ra với chấn thương của Eriksen. 2. Zidane Iban Khi MU không ký hợp đồng với một tiền vệ khác trước ngày chuyển nhượng mùa đông khép lại, Zidane Iban sẽ ở lại trong vai trò dự phòng thay vì được cho mượn như Charlie Sagi. Iban là tuyển thủ Iraq thi đấu đặc biệt ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải. Anh tự tin cầm bóng, có kỹ thuật, nhãn quan tốt. Zidane Iban là cầu thủ có tiềm năng phát huy tốt với vai trò của Eriksen. Cầu thủ 19 tuổi này đã tập luyện thường xuyên với đội 1 của MU kể từ mùa hè, nhưng vẫn chưa được ra sân. Điều không may xảy đến với Eriksen và Van der Beek có thể mang đến cho Iban con đường đến đội 1 mà anh hàng mong đợi. 3. Isaac Hansen Aruen Giống như Kobe Mino, Isaac Hansen Aruen thường xuyên có mặt trong đội hình vô địch giải U18 của MU mùa trước. Anh đã chính trong trận giao hữu của MU với Real Betis vào tháng 12 khi Donny van der Beek dính chấn thương ngay trước khi trận đấu bắt đầu. Hansen Aruen là cầu thủ sở hữu khả năng truyền bóng đa dạng, làm tốt khi có bóng lẫn không bóng. Xuất phạt cũng là điểm mạnh của anh. Cầu thủ 18 tuổi có một tương lai tươi sáng và khi những cầu thủ như Hannibal và Amat được cho mượn, Hansen Aruen có cơ hội lớn để thăng tiến. 4. Dan Guri Dan Guri là một nhà vô địch U18 khác, người đã có pha kiến tạo đầu tiên cho đội U21 của MU vào cuối tuần. Anh là một cầu thủ cần cù, giỏi pha lối chơi, đồng thời cũng có thể luân chuyển bóng tốt hay có những đóng góp trên hàng công được thẳng. Tài năng trẻ người Anh được tham dự chuyến du đấu đến Tây Ban Nha cùng đội 1 quỷ đỏ vào tháng 12 nhưng không có thời gian thi đấu. Mặc dù cơ hội thay thế Eriksen có thể hơi sớm đối với Guri, nhưng anh ấy là một cầu thủ có thể phát triển nếu có cơ hội như Mano đã từng. Tương lai của Guri đầy hứa hẹn nếu anh tiếp tục duy trì sự tiến bộ của Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!